E, dzisiaj powiem Wam o takich podstawowych kwestiach, a mianowicie Kto mieszka na Sri Lance? E, jakim językiem posługują się Lankijczycy? Jakie są e, główne religie na Sri Lance? Oraz najważniejsze pytanie, gdzie w ogóle jest Sri Lanka? Czyżby we Włoży? Zaczynamy! Sri Lanka jest e, państwem położonym na wyspie Ceylon, która znajduje się w Azji e, Południowej, tuż pod Indiami. E, Lankijczycy za stolicę swojego kraju uważają Kolombo, aczkolwiek oficjalną stolicą e, jest Sri Jayavada na Porakotte. E, Sri Lanka mieści w sobie około 20 e, milionów 500 tysięcy e, obywateli, Natomiast powierzchnia Sri Lanki to 65 610 km2. A tym samym Sri Lanka jest pięciokrotnie mniejsza od Polski. Jeżeli chodzi o zaludnienie, to wyobraźcie sobie, że w Polsce na 1 km2 przypada 122,88 osób. Natomiast na Sri Lance jest to aż 320 osób na 1 km2. Jest to porównywalna ilość do zaludnienia w Warszawie. Ale uwaga, w samym Kolombo jest aż 20 180 osób na kilometr kwadratowy. Dlatego przejechanie 15 km w godzinach szczytu potrafi nawet zająć 3 godziny. Różnica czasowa pomiędzy Polską i Sri Lanką w czasie letnim to 3,5 godziny, natomiast w czasie zimowym to 4,5 godziny. I jak to jest z tym językiem na Sri Lance? 82% Lankijczyków, którzy mieszkają zazwyczaj w środkowej i w południowej części Sri Lanki, posługują się językiem singaleskim. Natomiast pozostała część to są Tamilowie, którzy zamieszkują północną część Sri Lanki. Na dzień dzisiejszy mnóstwo Tamilów z północnej części wyemigrowało do środkowej i południowej części Sri Lanki. Z tego też względu można ich spotkać praktycznie wszędzie. Co ciekawe, język tamilski i język syngaleski są zupełnie odrębnymi językami. Tamilowie i syngalezi zupełnie siebie nie rozumieją. Co ciekawe, znaczna część Tamilów, która przybyła w południową i środkową część Sri Lanki, Mimo, że mieszkają w tej części przez około 20 lat, nie potrafią mówić w języku syngaleskim. Kiedy ja mówiłam do Lankijczyków w języku syngaleskim, część z nich była wzruszona właśnie z tego względu, że biała dziewczyna, Sudi girl, przyjechała z Europy i miała potrzebę nauczenia się jakichś podstawowych słów syngaleskich. A osoby, które mieszkają tutaj z części Tamilu przez długie lata nie posługują się językiem syngaleskim. Sri Lanka od 1796 roku do 1948 roku była kolonią brytyjską. Z tego też względu myślę, że nawet 90% Lankijczyków potrafi posługiwać się nawet takim prostym angielskim. Natomiast Znaczna część, ponad 50%, posługuje się językiem angielskim płynnie. Dodatkowo język angielski jest językiem urzędowym. Ponadto na autobusach, na różnych ogłoszeniach, na nazwach miejscowości możecie znaleźć napisy w języku lankijskim, w języku tamilskim, no i oczywiście w języku angielskim. Idąc do sklepu i kupując oryginalne lankijski jogurt, czy też batonik, albo mleko kokosowe w proszku, w 90% na odwrócie znajdziecie anglojęzyczne przetłumaczenie zawartości tego produktu. Dlatego życie na Sri Lance ze znajomością języka angielskiego jest bardzo proste i język tutaj nie stanowi żadnej bariery. Jeżeli chodzi o porozumiewanie się, bo inne kwestie nie są wcale takie łatwe, ale o nich opowiem Wam innym razem. Co do religii, Sri Lanka jest bardzo tolerancyjną kulturowo i religijnie państwem. Na Sri Lance 70,1% stanowi buddyzm, 12,6% to hinduizm. Są to głównie tamilowie, którzy są mniejszością, która przybyła dawno, dawno temu z Indii, z Taminadu, dlatego są hindusami w głównej części, aczkolwiek też zdarzają się w nich chrześcijanie i inne wyznania. 9,7% stanowi islam, Natomiast 6,2% to katolicyzm. To by było na tyle tego, kto mieszka na Sri Lance i gdzie jest Sri Lanka. Zapraszam Was do subskrypcji, do komentowania. Wtedy wiemy, że to, co robimy, podoba Wam się. 
Oczywiście w linkach poprzednie filmiki i do zobaczenia w przyszły wtorek!